ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட் ஆங்கிள் அப்புறம் அந்த இன்டர் ஆலஜின் காம்பவுண்டு குறிப்பாக வந்து நோபிள் கேஸும் ஆலஜினும் ரியாக்டர்னா அதனுடைய வடிவத்தெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ அடுத்து நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா பாண்ட் ஆங்கிளில் கொஞ்சம் எப்படியெல்லாம் ட்விஸ்டான ச இது கேட்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் இப்போ சப்போஸ் இதை நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் ஒரு டைம் ஐடியா கேட்குறேன் எப்படின்னு சொல்லுங்கள் இப்போ எங்கிட்ட வந்து போரான் ஃபேமிலி இருக்குது கார்பன் இருக்குது நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஆலஜன் இது நோபிள் கேஸ் ஹீலியம் நியான் இருக்குது இப்போ நைட்ரஜன் ஃபேமிலிக்கு மட்டும் நான் பேசுகிறேன் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஆர்ஜனிக் ஆன்டிமெனி பிஸ்மத் ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் ஆஸ்டடன் இருக்கும் ஒரு நைட்ரஜன் ஓகேங்களா ஸோ குரூப் தேர்ட்டீன் குரூப் ஃபோர்டீன் குரூப் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் ஸோ குரூப் செவன்டீன் ஓகேங்களா என்ன ஐடியா அப்படின்னா பாண்ட் ஆங்கிள் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற மாதிரி தான் கொஸ்டின் வரும் நைட்ரஜன் ஒன்று எங்கேருந்து வருது குரூப் ஃபிஃப்டீன் குரூப் செவன்டீனில் ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் ஸோ நைட்ரஜனுக்கு ரெண்டு ஸ்டேட் பாசிபிள் ஒன்று ப்ளஸ் த்ரீயாக இருக்கலாம் இல்லை ப்ளஸ் ஃபைவாக இருக்கலாம் ஸோ நைட்ரஜனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் ஃபைவ் நாட் பாசிபிள் அப்போ இது எப்படிலாம் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஒன்று NF3, NCl3, NBr3, NI3. ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுடைய நோக்கம் என்னென்னா நீங்கள் கெமிக்கல் பாண்டிங்கெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க இந்த கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் வந்து இதில் யார் சென்ட்ரல் ஆட்டம் கிட்டே என்ன சொல்லுவீங்க என்எஃப் த்ரீ என்சிஎல் த்ரீ என்பிஆர் த்ரீ என்ஐ த்ரீ சென்ட்ரல் ஆட்டம் யார் சார் ஆ சென்ட்ரல் ஆட்டன்றது மையானு இது முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சென்ட்ரல் ஆட்டம் அப்படின்றது யார் நைட்ரஜன் அப்போ சப்ஸ்டிடியூட்டட் ஆட்டம் பதிவிட்டு அணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்ஸ்டிடியூட்டட் ஆட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆலஜன் எக்ஸன் ஜென்ரலாக போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து பதிலீட்டு அணு இதுக்கு பேர் மை அணு கரெக்டா இப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா புரியுதா ஸோ இந்த குரூப் ஃபிஃப்டீனில் ஒரு ஆள் எடுத்துக்கிட்டேன் குரூப் ஃபிஃப் செவன்டீனில் இருக்கிற எல்லாரும் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ரோ கிடைக்கிது இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் எனக்கு சென்ட்ரல் ஐட்டம் சப்ஸ்டியூட் ஆட்டில் வச்சு இதனுடைய ஐபிரைசேஷன் நீங்கள் போய் கெமிக்கல் பாண்டிங் விஎஸ்சிபி அத்தியர் வழியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா எஃப் 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 ஓகேங்களா ஒரு லோன் பேர் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க ஜாமெட்ரி கரெக்டா நீங்கள் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மூணு அன்பேட் ரிலேட்டன் இருக்குது நைட்ரஜனில் வந்து என்எஸ் டூ என்பி த்ரீன்னு இருக்கும் ஸோ ஒரு லோன் பேர் இருக்கும் எஸ்பி த்ரீ ஐபிரைசேஷனாக இருந்து லோன் பேர் ஒன்று இருந்து பான் பேர் மூணு இருந்தால் அந்த ஜாமெட்ரி பேர் என்ன டெட்ராக்ட்ரல் ஜாமெட்ரி என்னவா மாறும் பிரமிடலாக மாறும் கரெக்டா ஆ ரைட் ஓகே இப்போ இது எல்லாமே பிரமிடல் ஷேப் தான் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுடைய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ரைட் சார் இப்போ இங்கே எல்லாமே இருக்கிறாங்க இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க என்எஃப் த்ரீ இருந்தாங்க என்சிஎல் த்ரீ இருக்காங்க என் பிஆர் த்ரீ இருக்காங்க என் ஐ த்ரீ இருக்காங்க இவங்களுடைய பிணைப்பு கோணம் யாருக்கு அதிகம் யாருக்கு கம்மின்னு கண்டுபிடிக்கணும் பிணைப்பு கோணம் எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இப்போ நீங்கள் மேலே பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இது லோன் பேர் இது பான் பேர் இதுவும் பான் பேர் இதுவும் பான் பேர் ஸோ இதில் என்னென்ன ரிப்பல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த லோன் பேருக்கும் பான் பேருக்கு இருக்கிறது லோன் பேர் பான் பேர் ரிப்பல்ஷன் இங்கே பான் பேர் பான் பேர் ரிப்பல்ஷன் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இங்கேயும் பான் பேர் பான் பேர் ரிப்பல்ஷன் இங்கே எகைன் லோன் பேர் பான் பேர் ரிப்பல்ஷன் ஸோ நமக்கு விஎஸ்சிபி அத்தியர் எப்படி தெரியும் மூணு வகையான ரெப்பல்ஷன் இருக்கலாம் லோன் பேர் பான் பேர் பான் பேர் பான் பேர் இதே மாதிரி லோன் பேர் வெர்சஸ் லோன் பேர் ஸோ இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் இங்கே இல்லை இந்த என்எஃப் த்ரீ மாலிக்குள் இல்லை கரெக்டா ஸோ இப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா பாண்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் போடுறீங்க இல்லையா என்னு இது வந்து பிரமிடன் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஆக்சுவலி இப்படி இருக்குது த்ரீ டைமென்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த எச்சி இது பிளேனுக்கு மேல இது பிளேனுக்கு கீழே இருக்கும் ஸோ இந்த லோன் பேர் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெளியே ட்விஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஐடியா வந்து என்னென்னா இந்த லோன் பேருக்கும் இந்த பாண்ட் பேருக்கும் என்ன ஆங்கிள் ஓகேங்களா இந்த பாண்ட் பேருக்கும் இந்த பாண்ட் பேருக்கும் என்ன ஆங்கிள் இந்த பாண்ட் பேருக்கும் இந்த பாண்ட் பேருக்கு என்ன ஆங்கிள் இதுக்கு இதுக்கு என்ன ஆங்கிள் பொதுவாக வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த ஆங்கிள் எடுத்துக்கிட்டீங்க லோன் பேர் இந்த பாண்ட் பேர் ஆங்கிள் சப்போஸ் இதில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டி டுவெண்ட்டி டிகிரின்னு வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் என்ஹெச் த்ரீ இப்படி இருக்கு நான் என்சிஎல் த்ரீ எடுத்தேன் இல்லை என்எஃப் த்ரீ எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ மெயினாக என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம அம்மோனியா எடுக்கிறதோட ஃப்ளூரினாக எடுத்துக்குவோம் இதுவும் தப்பு கிடையாது அந்த பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்ல வரேன் அதாவது நான் இப்போ என் எஃப் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி டிகிரி தான் இருக்குது அதே சிஎல் போடுறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜன் மேலே இருக்கிற லோன் பேர் எந்த ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரிஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஎல் எல்லாமே வந்து அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஆஃப் அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஏன்னா எஃப்க்கு ஒரு லிட்டர் இருக்க மாதிரி டூ பிசட்ன்ற மாதிரி இதில் த்ரீ பிசட் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஆஃப் குளோரின் இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னன்னு கேட்கறேன்னா இந்த பாண்ட் ஆங்கிள் இந்த ஃப்ளூர் இணைக்கிறதோட இங்க டுவெண்ட்டி இப்போ சப்போஸ் நானா எடுத்துக்கிறேன் இது எக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ கிடையாது டுவெண்ட்டியோட இங்க கம்மியா இருக்குமா இல்ல டுவெண்ட்டியோட அதிகமா இருக்குமா இதுதான் என் கொஸ்டின் அது என்ன ரீசன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இதைதான் நீங்க பாண்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா யாரு சேஞ்ச் ஆகிறாங்க யாரு சேஞ்ச் ஆகலன்னு பார்க்கலாம் சென்ட்ரல் ஆட்டம் சேஞ்ச் ஆகுறாங்களா அப்படின்னா பாண்ட் ஆங்கிள் பி என்ன பாண்ட் ஆங்கிள் பிணைப்பு கோணத்தை நான் ஷார்ட்டா இப்படி சொல்றேன் பாண்ட் ஆங்கிள் கெமிஸ்ட்ல வந்து இது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்க்கிட் கிடையாது பி என்ன பாண்ட் ஆங்கிள்னு நானா நானா வச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஸோ சென்ட்ரல் ஆட்டம் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா பாண்ட் ஆங்கிள் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் வித் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆட்டம் இதுதான் ரூல்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது சப்போஸ் சப்ஸ்டியூட்டட் ஆட்டம் சேஞ்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் ஓகேவா சப்ஸ்டியூட்டட் ஆட்டம் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா பாண்ட் ஆங்கிள் இன்வர்சரி ரிலேட்டட் வித் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்டட் ஆட்டம் ஸோ முதல்ல இது மூணையும் புரிய ரெண்டு இதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இதான் ட்ரிக்கு இந்த ட்ரிக்கு தெரிஞ்சா இந்த கொஸ்டின் நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்ப நீங்க பாண்ட் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கீங்கன்னா உங்ககிட்ட சென்ட்ரல் ஆட்டம் இருக்கா சேஞ்ச் ஆகி இல்ல சப்ஸ்டியூட்டட் ஆட்டம் சேஞ்ச் ஆகிக்குதான்னு பார்க்கணும் இப்ப பாருங்க சென்ட்ரல் ஆட்டம் சேமா தான் இருக்கு ஓகேவா அப்ப எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆட்டத்தை பேஸ் பண்ணி இதை நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் இந்த ட்ரிக்கு சொல்ற ஐடியா அப்ப நீ எப்படி சார் ஆன்சர் பண்றது இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கா இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அப்ப சப்ஸ்டியூட் ஆட்டம் யாரையாவது அப்ப இப்படி போடுறாங்க ஒன் பை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்டட் ஆட்டம் இப்ப சப்ஸ்டியூட்டட் ஆட்டத்துக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமா இருந்தா பாண்ட் ஆங்கிள் குறையும் இப்ப நம்ம கிட்ட நாலு பேர் இருக்காங்க என்எஃப் த்ரீ என்சிஎல் த்ரீ என்பிஆர் த்ரீ என்ஐ த்ரீ ஓகேவா ஸோ இந்த எஃப் த்ரீ இருக்கு பாத்தீங்களா நமக்கு நார்மலா தெரியணும் ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் இந்த குரூப்லேயே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ வந்து இவங்களுக்கு தான் அதிகம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ என்டையர் பீரியடிக் டேபிள்லேயே ஃப்ளூரின் தான் என்ன பண்ண முடியும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி தன்மை அதிகம் ஓகேங்களா எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி அதிகம் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டியூட்டட் ஐட்டம் அதிகமாக இருந்தால் அதில் பாண்ட் ஆங்கிள் கம்மி ஓகேங்களா பாருங்கள் நான் சொல்கிறது புரியுதான் இதுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் ஸோ அதனால பாண்ட் ஆங்கிள் பாண்ட் ஆங்கிள் இதுக்கு லெஸ்ஸு ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு மோர் இது எப்படி சார் மோர்னு கண்டுபிடிச்சிருங்க அதிகம் இங்கே நைட்ரஜன் இருக்குது பார்த்தீங்களா சப்ஸ்டியூட்டட் ஆட்டத்துக்கு லீஸ்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இது இன்வர்ஸ் ஆகிறதுனால பாண்ட் ஆங்கிள் இன்க்ரீஸஸ் அதனால தான் சொல்கிறாங்க பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க டாப் டு த டாப் டு பாட்டம் ஏன்னா ஃப்ளூரின்லேருந்து குளோரின் போது டாப் டு பா
இந்த நைட்ரஜன் கே நைட்ரஜன் ஆலைட்ஸ் கூட சொல்லலாம் இது வந்து இப்படி போகுது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன கேட்குறாங்க இப்போ ஆர்டர் வந்து இன்க்ரீஸிங் நடந்து கேட்குறாங்க பாண்டா பாண்டா பாண்ட் ஆங்கிள் கம்மி இங்கே இருக்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் இது இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் பாண்ட் ஆங்கிள் அதிகம் இதுக்கு பேர் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பாண்ட் ஆங்கிள் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பாண்ட் ஆங்கிள் ஓகேவா சப்போஸ் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் கேட்டால் இதையே ரிவர்ஸ் எழுதணும் கரெக்டாக ஏன்னா லோ வேல்யூலேருந்து ஐ வேல்யூ எழுதுனீங்க அப்படின்னா அது இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஐ டு லோ இதே வந்து இப்போ லெஸ் தென் போட்டதுக்கு இப்படி கிரேட்டர் தென் போட்டதுங்கன்னா ரிவர்ஸாக வரும் அது டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பாண்ட் ஆங்கிள் இப்போ இதுலேருந்து என்ன எனக்கு தெரியணும் சார் அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஆட்டம் சேஞ்ச் ஆகுதா சப்ஸ்டியூட்டட் ஆட்டம் சேஞ்ச் ஆகுதா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நேம் வைக்கணும் இது கிளியரா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாண்ட் ஆங்கிள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஒரு <laughs> 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 இங்கேயும் எஃப் இருக்கு இங்கேயும் எஃப் இருக்கு ஸோ இப்ப இந்த ரெண்டு பாண்ட்ல இங்கேயும் எலக்ட்ரான் இருக்கு கரெக்டா அதே மாதிரி இங்கேயும் எலக்ட்ரன் இருக்கு இங்கேயும் எலக்ட்ரன் இருக்கு இந்த எலக்ட்ரான் வந்து நைட்ரஜனுக்கும் ஃப்ளூரினுக்கும் எழுதுக்குது பாத்தீங்கன்னா இந்த பாண்ட் பேர் எலக்ட்ரான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் பக்கத்துல இருக்குமா இல்ல மிடில் இருக்குமா இல்ல ஃப்ளூரின் பக்கத்துல இருக்குமா போயிடும் <laughs> அப்ப என்ன பாருங்க இங்க பாண்ட் ஆங்கிள் குறைவாகிறதுக்கு காரணம் இந்த எலக்ட்ரன் மிடில் இருந்தாதான் இங்க ரிப்பல் ஆகும் கரெக்டா இங்க மிடில இல்ல இந்த நைட்ரஜனுடைய எலக்ட்ரான் மிடில்ல இங்க மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா டைரக்டா ஒன்னு விலகினுக்கும் சோ அதனால இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் ஏன்னா டியூ டு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூரின் த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி பிரசன்ட் அட் தி சென்டர் அட்ராக்டட் பை த ஃப்ளூரின் அதாவது நைட்ரஜனுக்கும் ஃப்ளூரினுக்கும் இடையில எலக்ட்ரான் நடத்தி மையத்துல இருந்துருக்கணும் ஆனா ஃப்ளூரின் ஆனது நைட்ரஜனை காட்டிலும் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அதிகம் அதனால அது எங்க போயிடுச்சு நியர் த ஃப்ளூரின் அதனால இங்க எலக்ட்ரான் இல்ல சென்டர் பொசிஷன்ல அதனால நோ ரிப்பல் பிட்வீன் தி நைட்ரஜன் அண்ட் என்எஃப் பாண்ட் பேர் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஐடியா இதே மாதிரி டிக்ரீசிங் ஆர்டர் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் பாண்ட் ஆங்கிள் ஐ பாண்ட் ஆங்கிள் லோ இந்த நாலு கொஸ்டினும் இந்த டாபிக் பயன்படுத்தி கேட்கலாம் இப்ப நம்ம பண்ணது என்னன்னு பண்ணிருக்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஆலஜன் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நைட்ரஜன் வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ ஒரு ஆலட் எடுத்து நைட்ரஜன் குரூப் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ இது வரைக்கும் கிளியரா எல்லாருக்கும் புரியுதா ஓகே இப்ப இதே ரிவர்ஸ்ல பண்றாங்க பாருங்க இதே மாதிரி நீங்க எதுக்குனாலும் அப்ளை பண்ணலாம் நான் அடுத்தது கொஸ்டின் கேட்கல பாருங்க இப்ப நான் இதே போல நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஆர்டனிக் ஆன்டிமனி பிஸ்மத் குளோரின் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப ஒரு குரூப் செவன்டீன் எலமெண்ட் ரியாக்ட் வித் குரூப் பிப்டீன் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி ரியாக்ட் பண்ணக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா என்சிஎல் த்ரீ பிசிஎல் த்ரீ இந்த மாதிரி ட்ரை ஆலைட் காம்பவுண்டா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் என்சிஎல் த்ரீ பிசிஎல் த்ரீ எஸ்பிசிஎல் த்ரீ பிஸ்மத் சிஎல் த்ரீ இல்லை அப்படின்னா இது ஆக்சுவலி பிளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல எழுதியிருக்கேன் நமக்கு தெரியும் இனட் பேர் எஃபெக்ட் படி இதெல்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இருந்தும் அப்போ எதுக்கு சார் எழுதுறீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் அது ஃபார்ம் ஆகுனா அதனுடைய பாண்ட் ஆங்கிள் அதிகமாக கம்மியா அதை தான் அவங்க கேட்குறாங்க இப்போ என்ன பண்ணுற பாருங்க இதுக்கும் அதே ரூல் தான் 
பட் என்ன கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு என் சி எல் த்ரீ பி சி எல் த்ரீ பாஸ்பரஸ் டைக்ளோரைட் ஆர்சனிக் டைக்ளோரைட் ஆன்டிமெனி டைக்ளோரைட் பிஸ்மத் டைக்ளோரைட் ஓகேங்களா இப்போ என்னுடைய நோக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்ன பார்த்த எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு முன்ன பார்த்ததுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஆலஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணீங்க என்எஃப் த்ரீ என்சிஎல் த்ரீ என் பிஆர் த்ரீ ஸோ என் ஐ த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு என்ன ஆகும் முன்ன வந்து சப்ஸ்டியூட்டட் ஐட்டம் ஆயிடுச்சு இது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் பார்த்தீங்க இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆனே அண்ட் சேமாக இருக்கு கரெக்டாக ஆனே அண்ட் சேமாக இருக்கு பட் வந்து கேட்டே அண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு ஓகேவா கேட்டே அண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட் ஆங்கிள் நம்ம வரக்கூடிய பாண்ட் ஆங்கிள் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் வித் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஓகேங்களா எப்போ வந்து சென்ட்ரல் ஆட்டம் வேரி ஆகுதோ அப்போ பாண்ட் ஆங்கிள் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் வித் சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஓகேங்களா இப்ப நமக்கு தெரியும் இந்த நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில வந்து இவங்க தான் ஹையஸ்ட் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை ஓகேவா அப்ப அவங்க தான் அதிகமா இருப்பாங்க என்சிஎல் த்ரீ பிசிஎல் த்ரீ எஸ்பிசிஎல் த்ரீ பிஐசிஎல் த்ரீ அப்ப இதுல பாண்ட் ஆங்கிள் யாருக்கு அதிகமா இருக்கு இவங்களுக்கு அதிகம் இவங்களுக்கு குறைவு ஏன் சார் இவங்களுக்கு குறைவுன்னு கேட்டீங்கன்னா பிசிஎல் த்ரீல அந்த ஒரு என்ன சொல்றது இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்சிஎல் த்ரீல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கும் பிரமிடு தான் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் இப்படி இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கும் நைட்ரஜன் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இதுக்கும் குளோரின் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் சிமிலர் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இப்போ இதுக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் தான் வரும் இதுக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் தான் சம்திங் வரும் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அட் தி சென்டர் இங்கேயும் மாலிக்குள்ள இருக்கும் ஓகேவா இது ரெண்டும் ரிப்பல் ஆகும் அப்போ ஸ்ட்ராங் ரிப்பல்ஷன் கிடைக்கும் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் ஆட்டத்தை மாத்தக்குள்ள உங்களுக்கு பாருங்க இந்த முன்ன பார்த்ததுல இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா நீங்க பாருங்க நான் ஐடியா இதுதான் சொல்ல வரேன் இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஏதோ ஒரு பக்கம் மூவ் ஆச்சு அதனால என்எஃப் த்ரீ வந்து ரொம்ப கம்மியா கட்டிச்சுன்னு சொன்னோம் பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேம் அந்த எலக்ட்ரானிகிட்டி இருக்கிறதுனால இப்படிதான் நடக்கும் ரியாக்ஷன் பட் ரிப்பல்ஷன் ஏன் அதிகம் அப்படின்னா இந்த பாண்ட் பேரும் இந்த லோன் பேரும் சென்ட்ரல் பொசிஷன்ல மேட்ச் ஆகுது கரெக்டுங்களா அதனால தான் ரிப்பல்ஷன் அதிகம் இல்ல சார் எனக்கு இது உள்ள எல்லாம் போய் புரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்து மட்டும் ஆன்சர் பண்ணிடு ஓகேவா ட்ரிக்ன்றது இதுதான் ஸோ பாண்ட் ஆங்கிள் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் தி சென்ட்ரல் ஆட்டம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஆட்டம் தான் வேரி ஆகுது நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஆர்டனிக் ஆன்டிமனி பிஸ்மத் ஸோ இந்த மாதிரி குரூப்ல வருதா த்ரீட்ல வருதா எந்த எந்த குரூப் கூட கம்பைன் ஆகுது அப்படின்றது இன்னார் கேமிஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கணும் என்ன ரூல்ஸ்ன்னு பார்க்கணும் பாண்ட் ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணால் சென்ட்ரல் ஆட்டம் சப்போஸ் பாண்ட் ஆங்கிள் மாறுது அப்படின்னா ஒன் பை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்டட் ஆட்டம் சொல்லுவாங்க மீனிங் வந்து என்னன்னா சப்ஸ்டியூட்டட் ஆட்டத்தினுடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஆட்டத்தினுடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் பாண்ட் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா பாண்ட் ஆங்கிள் தான் We are related with electron negativity of the atom. Okay, wow. Electron cover than me. Okay, now, if nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, electron cover than me. Chlorine, fluorine, bromine, iodine, all that. So, in the matter, two of them are done. Okay, now. Correct. So, that is bond angle. Some of them are idea. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Bond angle. Now, in Tamil, we say that we have to find the bond.
ரெண்டு ஆட்டமுக்கு நியூக்ளியஸ்க்கு ரெண்டு நியூக்ளியஸ்க்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் சார் யா அப்படி சொல்லலாம் இல்லனா நீங்க இப்படி சொல்லலாம் என்னன்னா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் பிணைப்பு கோணம் அப்படினா ரெண்டு பாண்ட் பேருக்கு இல்லனா லோன் பேர் பாண்ட் பேர் இல்ல லோன் பேர் லோன் பேர் இடையே இருக்கிற விலக்கு விசை தான் நீங்க பிணைப்பு கோணம்ன்றீங்க இப்ப நம்ம பார்த்த எல்லா மாலிகுலுமே பிரமிடு தான் H H H சோ இப்ப இந்த இடத்துல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த டென்சிட்டி எங்கே மூவ் ஆகாம இந்த லோன் பேர் இருக்கு இது ரெண்டும் ரிப்பல் பண்ணுது அப்படின்னா தான் அது என்ன சொல்லுவீங்க பிணைப்பு கோணம் இந்த மாதிரி இந்த இப்படி இன்ட்ராக்ட் ஆகிறதுனால தான் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் கெமிக்கல் பாண்டிங் படி லோன் பேர் இருந்தால் லோன் பேர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் இல்லை லோன் பேர் இருந்தால் பாண்ட் பேர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் பாண்ட் பேர் இருந்தால் பாண்ட் பேர் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ மீனிங் வந்து என்னென்னா யார் யாராக மாறுறாங்க அதுதான் மீனிங் ஸோ லோன் பேர் லோன் பேராக மாறிடுறாங்க லோன் பேர் பாண்ட் பேராக மாறிடுறாங்க இல்லை பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேராக மாறுவாங்க இது எங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இந்த எலக்ட்ரானு இந்த எலக்ட்ரான் ரிப்பல் ஆகுது ரிப்பல் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு அந்த பிணைப்பு குளம் கிடைக்குது அப்போ இரு பிணைப்புகளுக்கு இடையேயான கோணமே பிணைப்பு கோணம் கரெக்டாக இந்த இரு சக பிணைப்பு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள கோணம் தான் பிணைப்பு கோணம்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக இப்போ ஓரளவுக்கு ஐடியா புரியுதா ஓகே அப்போ பாண்டங்களுக்கு எனக்கு ரெண்டு பேர் தெரியணும் டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் த சென்ட்ரல் ஆட்டமா இல்லை இன்டைரக்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் ஆட்டமான்னு பார்க்கணும் அது என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் சேஞ்ச் ஆகிறாங்க அவங்களோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி என்ன அதை வச்சு அந்த சீரீஸை பார்த்து யார் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அதிகமோ அவங்களுக்கு அதிகம்னு சொல்லுங்க கம்மியாக இருக்கிறவங்க கம்மின்னு சொல்லுங்க அந்த லாஜிக்கை பார்த்து ஸோ இதுதான் பாண்டங்கள் படிக்கிற மெத்தடு கரெக்டா ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த பாண்டங்கள் படிச்சிங்க இல்லையா இது எதுக்குனாலும் கேட்கலாம் என்ன சார் நைட்ரஜன் ஃபேமிலி மட்டும் தான் வச்சிருக்கீங்க சப்போஸ் நைட்ரஜன் மாதிரி போரான் ஃபேமிலியில் கேட்கலாம் பிசிஎல் த்ரீ அலுமினியம் சிஎல் த்ரீ எதுனாலும் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இதே ரூல்ஸ் தான் பாண்டங்கள் கொஸ்டின் கேட்டாவே நீங்கள் என்ன தான் பண்ணணும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் தி சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் தி சப்ஸ்டியூட்டட் ஆட்டம் எது வேறு ஆகுதோ அதனுடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியில் தான் பாண்டங்கள் அமையும் இப்போ பாண்டங்கள் பற்றி கிளாரிட்டி வந்துருச்சா ஓகே இப்போ இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அல்மோஸ்ட் பி பிளாக்கில் ப்ளஸ் டூ சிலபஸை வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இதில் வந்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஐட்ரைட்ஸ் சொல்லுவாங்க அதை பத்தி சொல்றேன் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க ஏதாவது டவுட் இருக்கா பிணைப்பு கோணம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஆர்கானிக்கை பொ இன்னார்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம படித்தோம் அட்டாமிக் அயானிக் ரேடியஸ் அயோனைசேஷன் எனர்ஜி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரான் ஆட்டம் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அயனியாக்கு மாற்றல் அயனியாரம் அணுவாரம் இதை எடுத்து என்ன பண்ண பி பிளாக்கில் யாருக்கெலாம் அப்ளை பண்ண முடியும் டாப் டு பாட்டம் லெஃப்ட் டு டூ ரைட்டு கூட கொஞ்சம் டி பிளாக்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்டேட் பார்த்தோம் அது ஒரு மெத்தடு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் டைரெக்டாக ஆக்சைட் ஆக்சோ ஆசிட்டு இது எடுத்தேன் நான் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது இப்படி எடுக்கிறேன் பட் இதுக்கு முன்னாடி நான் கெமிக்கல் பாண்டிங் போர்னேஷன் கெமிஸ்ட்லாம் இன்னர் கண்டிக்கில் முடித்தேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பி பிளாக் எப்போ படித்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிற இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸாக படித்து முடிச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் ஆக்சைடு ஆக்சோ ஆசிட்டு எப்படி ட்ரிக்காக நான் கேட்கணும் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அடுத்தது இப்போ பாண்ட் ஆங்கிள் ஒரு புது பாயிண்ட் தெரிஞ்சிருக்கீங்க இந்த மாதிரி படிக்கணும் எதுவும் மிங்கிள் ஆகக்கூடாது ஓகேவா அதை படித்து இதை படித்தா தப்பாக வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி வரக்கூடாது கிளியராக நான் சொல்கிறது என்னென்ன டைட்டில் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன்னா அதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஈஸியாக இருக்கும் கிளியராக நான் பேசுறது புரிஞ்சா ஓகே
இப்ப இந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் கேட்பாங்க அதாவது இது மாதிரி ரெண்டு இருக்கு இது வந்து ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் அமோனியான்னு சொல்லுவாங்க இது அடுத்த டாபிக் இப்போ பாண்ட் ஆங்கிள்ன்றது ஒரு ஐடியா அதை முடிச்சிட்டேன் இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரேட் சம்மந்தமான சில ஐடியா இருக்கு அதை பார்க்கலாம் சார் என்ன சொல்ல வரீங்க இப்போ நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஆர்டனிக் ஆன்டிமெனி பிஸ்மெத் இதெல்லாம் வந்து ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆனால் நமக்கு சில காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஹெச் த்ரீ அமோனியா பிஹெச் த்ரீ பாஸ்பின் ஏஎஸ் ஹெச் த்ரீ ஆர்சனிக் ஹைட்ரைட்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது லெட் ஹைட்ரைட் அடுத்தது வந்து பிஸ்மத் ஹைட்ரைட் மீனிங் வந்து பாருங்க இது ஃபார்மே ஆகாது ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா அந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நமக்கு கணக்கு அதாவது பிளஸ் த்ரீ ஆர் பிளஸ் ஃபைவ் இருக்கும் ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஸ்டேபிள் ஃபார் லைட்டர் எலமெண்ட் நம்ம ஏற்கனவே இந்த ம லைட்டர் எலமெண்ட் ஓகேவா ஸோ லைட்டர் எலமெண்ட்டுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு மோர் ஸ்டேபிள் சப்போஸ் எவியர் எலமெண்டாக இருந்தா லோயர் ஆக்சிடேஷன் அதாவது நம்ம எந்த ரூல் பார்த்து இல்லைங்களா மந்த வாயு மந்த இணை விளைவு இது வந்து லைட்டர் எலமெண்ட்டு அப்போ அது ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் மோர் ஸ்டேபிள்னு வாங்க எவியர் எலமெண்ட் வந்து லைட்டர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் மோர் ஸ்டேபிள் என்ன சார் அல்ல லோயர் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் லைட்டர்ன்றதோட லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ன்றது கரெக்டான வார்த்தை ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னு சொல்லலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்மத் வந்து த்ரீ ப்ளஸ்ஸு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பிஸ்மத் வந்து த்ரீ ப்ளஸ்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பிஸ்மத் வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது பட் இந்த இடத்துல மட்டும் எக்ஸப்ஷன் நைட்ரஜன் அப்போ பார்த்தா ப்ளஸ் ஃபைவ்ல தான் இருக்கணும் நான் அவைலபிலிட்டி எஃப் டி ஆர்பிட்டால்ன்றதுனால இது வந்து இங்கே என் த்ரீ ப்ளஸ்ல சில மாலிக்யூல் ஃபார்ம் பண்ணுது அதுதான் இது இப்போ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ரியாக்ட் வித் குரூப் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா நைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும் இப்போ இதை வச்சு நமக்கு சில கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்க முதல்ல வந்து அதில் பாய்லிங் பாயிண்ட் கேட்பாங்க ஸோ நான் சில ஐடியா சொல்கிறேன் பாருங்க ஒரு சில வார்த்தை நான் இங்கே எழுதுகிறேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது நான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அதாவது குரூப் ஃபிஃப்டீன் வந்து ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணி வைக்கும் போது எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இப்போ இதனுடைய தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி பேசுறது அடுத்தது இதனுடைய சாலிபிலிட்டி எப்படி பேசுறது இந்த டேர்மில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஆர்டர் என்னென்னு சாலிபிலிட்டி எப்படி பேசுறது பாண்ட் ஆங்கிள் நீங்க இப்ப பாத்தீங்க அந்த பாண்ட் ஆங்கிள் இதுக்கு பேசலாம் பாண்ட் ஆங்கிள் எப்படி பேசுறது அடுத்தது பொலாரிட்டி அப்படின்னா பிளஸ் மைனஸ் கிரியேட் பண்றது பொலாரிட்டி என்ன பாண்ட் ஆங்கிள்ன்ற மாதிரி பேசிக் நேச்சர் இது இருக்கு பேசிக் நேச்சர் காரத்தன்மை எப்படி இருக்கு ஏன்னா இது எல்லாத்துலேயும் ஒரு லோன் பேர் இருக்கு லோன் பேரை கொடுத்தா பேஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க ஸோ அது என்னன்னு பார்க்கணும் ஸோ நமக்கு இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டையும் அதே மாதிரி சில பாயிண்ட் எழுதுறோம் பாருங்க ரெடியூசிங் பவர் நம்ம எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கோம் ரெடியூசிங் பவர் அப்படின்னு என்ன மீனிங் ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் ஆக்சிடேசிங் பவர் லோ ரெடியூசிங் பவர் ஐ ஸோ எப்பெல்லாம் ப்ராசஸ் ஆக்சிடேஷன் நடக்குதோ ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் அப்போ அந்த ரியாக்டன் ஸ்பீசிஸ் நீங்கள் வந்து ரெடியூசிங் பவர்னு சொல்லுவீங்க ஓகேவா ஸோ ரெடியூசிங் பவர் என்ன அதுக்கு அடுத்தது பாய்லிங் பாயிண்ட்டு ஸோ பாய்லிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கு பாய்லிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கு மீனிங் வந்து இந்த இந்த இதுக்கெல்லாம் பாய்லிங் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் லாஸ்ட்ல வந்து கோவேலண்ட் நேச்சர் எப்படி இருக்கு கோவேலண்ட் நேச்சர் எப்படி இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தெரியணும் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டியை ஒரு சில தான் எழுதிக்கிறேன் 
லெஃப்டில் கொஞ்சம் எழுதிக்கிறேன் ரைட்டில் கொஞ்சம் எழுதிக்கிறேன் இந்த ஹைட்ரைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி எடுத்துக்கலாம் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி இதை இங்கே சொல்கிறது எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் வந்து ஒன்று தான் அதிகம் அடுத்தது ரெண்டு அடுத்தது மூணு அடுத்தது நாலு அடுத்தது அஞ்சு ஓகேவா ஸோ இந்த ஆங்கிளில் தான் போகும் இந்த பக்கம் எழுதுனுக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகேவா இப்படி போகும் மீனிங் வந்து என்னன்னு பாருங்க ஒன்று இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணுது சப்போஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டில இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஐடியா அப்போ மீனிங் வந்து என்ன அப்படின்னா தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஹை அப்படின்னா இந்த ஒன்னா குறிக்கும் என்எச் த்ரீ குறிக்கும் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி லோ அப்படின்னா இந்த அஞ்சு குறிக்கும் கரெக்டா ஸோ இதுதான் ஐடியா இப்போ இந்த தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டின்னு என்ன ஏன் வந்து அமோனியா அதிகம் பிஐஎஸ் த்ரீ கம்மி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் கரெக்டா ஸோ தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது அந்த பாண்டை வந்து வெப்பம் கொடுக்குள்ள பிரேக் ஆகாம இருக்கணும் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஹையின்னு அர்த்தம் இப்ப தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க என்ஹெச் த்ரீ பிஹெச் த்ரீ ரெண்டு மலைக்கு எடுத்துக்கோங்க என்ஹெச் த்ரீ இருக்கு என் கையில என் ஐ த்ரீ இருக்கு ஓகேவா இது மேலே லோன் பேர் இருக்கு இது மேலே லோன் பேர் இருக்கு இப்ப தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்ற வார்த்தை இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லோ தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி லோ இது வந்து தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஹை ஏன் அப்படின்றத ரீசன் ஓகேங்களா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி இப்ப சப்போஸ் இது ஏ இது பின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஏ மாலிகளுக்கு ஹையா இருக்கு பி மாலிகளுக்கு லோவா இருக்கு ஏன் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது வெப்ப நிலைப்புத்தன்மை வெப்ப நிலைப்புத்தன்மை தான் நீங்க தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றீங்க ஓகேவா சோ வெப்ப நிலைப்புத்தன்மைன்னு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்ப நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் நீங்க இருக்கு சோ நீங்க வந்து ஹீட் கொடுக்கணும் ஓகேவா டிரான்ஸ்டேட் தெர்ம் அதாவது தெர்மலி ஸ்டேபிள் அப்படின்னா வெப்ப நிலைப்புத்தன்மை இந்த எதை எது வரைக்கும் வந்து என் ஹைட்ரஜன் பாண்டா இருக்கும் இது பிரேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என் மைனஸ் ஹெச் பிளஸா போயிடும் பட் என்ன என்ன பண்ணும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட அப்படி இருக்கும் சப்போஸ் இங்க நீங்க என்ன த்ரீ எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்துக்கும் அதிகமாக்கும் <laughs> புரியுதா <laughs> 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 ஸோ எங்கே பாண்ட் லென்த் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதை ஈஸியாக பிரேக் பண்ணலாம் ஈஸியாக பிரேக் பண்ணால் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி லோன் அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதை வச்சு தான் இங்கே இப்போ சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா நான் சொல்கிறது ஸோ பாருங்கள் ஆர்டர் படி பாருங்கள் அஞ்சுன்றது யார் இவங்க தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி வெரி லோ அப்படின்றாங்க ஏன் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி வெரி லோ ரீசன் என்னென்னு சொல்கிறாங்க தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி லோ ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன ஒரு மாலிகுலுக்கு ஹையா இருக்கு ஒரு மாலிகுலோ வாக்குதுன்னா அந்த பாண்ட் லென்த் வச்சுதான் சொல்லணும் கரெக்டா 
சோ அப்ப இந்த இதுல எந்த ஆர்டர் கேட்டாலும் இப்ப தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட் கேட்டா நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் கரெக்டா சோ இத பத்தி நான் இன்னும் பின்னாடி எடுக்கிறேன் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு அந்த வெப்ப நிலைப்பு தன்மை தான் மெயின் பாயிண்ட் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் இங்க எழுதுன எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர் தான் ஃபாலோ பண்ணுது சாலிபிலிட்டி சாலிபிலிட்டின்னு என்னன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம் சால்வென்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் சால்வென்ட்ல எந்த சொல்யூட்டை டிசால்வ் பண்றியோ அதுதான் சாலிபிலிட்டி ஓகேங்களா சாலிபிலிட்டின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயானிக் ப்ராடக்ட் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் ஈக்லிபியத்தில் படிச்சிருப்பீங்க அயானிக் ப்ராடக்ட் அதிகமாக இருந்தால் மட்டும் தான் ப்ரிசிபிகேட் நடக்கும் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் அதிகமாக இருந்தால் ப்ரிசிபிகேட் ஆகாது அது வந்து என்ன சொல்லுவீங்க இந்த அயானிக் ப்ராடக்ட்னா ப்ரிசிபிகேட் ஆகணும் உள்ள சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட்னா கரைஞ்சிருதுன்னு அர்த்தம் உள்ள கரைஞ்சிருது சச்சுரேஷனுக்கு ட்ரை பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் பாருங்க உப்பு உப்பு ஒரு டம் உப்பு தண்ணி இருக்கு ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி இருக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் மூணு ஸ்பூன் போடுறேன் ஒரு ஆஃப் டம்ளர் வந்து அந்த தண்ணியில உப்பு போட்டுனா அந்த உப்பு கரையுமா டெபாசிட் ஆகுமா ஒரு டம்ளர் ஆஹ் இல்ல இல்ல நல்லா பாருங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் போடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் டீக்கு சக்கரை போடுற மாதிரி போடுறேன் போட்டா ஃபுல்லா களையிரும் ஆத்திரம் கரைஞ்சு போயிரும் சக்கரையே எடுத்துக்கோங்க இப்ப நான் டீல போட்டு குடிக்கிறேன் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் ஒரு சின்ன டம்ளருக்கு இப்ப என்ன பண்றேன் அதுலயே வந்து ஒரு தண்ணி இருக்கு ஒரு அரை டம்ளர் சக்கரை அந்த ஸ்பூன்லயே போடுறேன் டம்ளர்ல பாத்து போடுறேன் இப்ப அந்த சக்கரை ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல எல்லாமே தண்ணியில கரையுமா இல்ல அரை டம்ளர் சக்கரை போட்டா அந்த அரை டம்ளர் சக்கரை உள்ள இருக்குமா கரையாது ஆ அதுதான் பாயிண்ட் ஏன் அப்படின்றது தான் சாலிபிலிட்டி ஓகேவா அப்ப சாலிபிலிட்டின் என்ன அப்படின்னா கேட்டையான் ஆனையான் கேட்டையான்னா சி பிளஸ் ஆனையான்னா ஏ மைனஸ் ஜென்ரலா சொல்லுவீங்க இதுல வந்து ஒரு சில கண்டிஷன் இருக்கு எப்ப வந்து சாலிபிள் ஆகும் அதுதான் சாலிபிலிட்டி கேட்டையான் ஸ்மாலா இருக்கணும் கண்டிஷன் ஓகேங்களா இது வந்து கண்டிஷன் ஒன்னாவது கண்டிஷன் ஆனையான் பிக்கா இருந்தாலும் சாலிபிள் ஆகும் இல்ல கேட்டையான் பிக்கா இருக்கு ஆனையான் ஸ்மாலா இருக்கு ஓகேவா அப்பயும் சாலிபிள் ஆகும் கரெக்டா அதாவது ஏதாவது ஒரு ஐயான் ஒரு ஐயான் சேமா இருக்கக்கூடாது அதாவது இது என்ன சார் ஸ்மால் ஐயான் பிக் ஐயான்றத பின்னாடி சொல்றேன் இப்ப சப்போஸ் ரெண்டுமே பிக்கா இருக்கு பிக் ஐயான் ரெண்டுமே ஸ்மால் ஐயானா இருக்கு ஓகேங்களா இது என்ன பண்ணுவாங்க இது வந்து நாட் அலோடு ஒரு ஐயான் இன்னொரு ஐயான வந்து அப்ரோச் பண்ணாது ஓகேவா சோ ஒரு பிக் ஐயான் போய் பிக் ஐயான அப்ரோச் பண்ணாது என்ன சார் இந்த ஸ்மால் ஐயான் பிக் ஐயான் இப்ப எஃப் மைனஸ் இருக்கு சி எல் மைனஸ் இருக்கு பி ஆர் மைனஸ் இருக்கு ஐ மைனஸ் இருக்கு இதெல்லாம் ஆனையான் நம்ம கம்பேர் பண்ணி தான் சொல்லணும் கொஸ்டின் அப்படிதான் கேட்பாங்க ஃப்ளூரின் மைனஸ் சின்னதா அயோடின் மைனஸ் சின்னதான்னு கேட்டா நமக்கு தெரியும் உருவளவு சின்னது ஃப்ளூரின் மைனஸ் ஓகேவா சப்போஸ் எங்கிட்ட இப்ப கால்சியம் ஃப்ளூரைட் இருக்கு ஓகேவா இதோடைய சாலிபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா டூ எஃப் மைனஸ் இருக்கு கால்சியம் டூ பிளஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு நான் என்ன சொல்ல முடியும் இப்ப கால்சியம்ன்றது அந்த பெர்லியம் மெக்னீசியம் கால்சியம் ஓரளவுக்கு பெரிய இல்லை மட்டும் தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கு ஸ்டான்சியம் பேரியம் ரேடியம் இந்த ஃப்ளூரின் பார்த்தீங்கன்னா அதே குரூப்ல என்ன சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இவங்க வந்து ஸ்மால் ஐயான் ஸோ கேட்டு என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஓகே தான் ஃப்ளூரின் வந்து நைன் இருக்கும் அட்டாமிக் நம்பர் கேல்சியம் வந்து டுவெண்ட்டி இருக்கும் ஸோ இதுல என்ன ஐடியா அப்படின்னா ரெண்டு அயான்ல ஒன்று பெருசு ஒன்று சின்னது இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி இருக்கும் இதை நீங்க நான் எழுதுறேன் பாருங்க லித்தியம் பாருங்க <laughs> குரூப் செவன்டீன்ல ஃப்ளூரின் தான் ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா இந்த குரூப்ல இவங்க ஸ்மால் ஆயான் இந்த குரூப்ல இவங்க ஸ்மால் ஆயான் 
இது வந்து எஃப் மைனஸா இருக்கும் ஸோ லித்தியம் பிளஸ் இந்த இடத்துல எஃப் மைனஸ் ஸோ இவங்க வந்து ரெண்டு பேருமே சுமால் அயான் சுமால் அயான் சுமல் அயான் இருந்தால் சாலிபிலிட்டி ஆகாது விக் அயான் விக் அயான் இருந்தாலும் சாலிபிலிட்டி ஆகாது இப்ப லித்தியம் வந்து குரூப் ஒன்னுல வந்து சின்ன அயான் குரூப் செவன்டீன்ல பெரிய அயான் வந்து ஐ மைனஸ் ஸோ இப்ப இப்ப என்ன ஆகும் ஒரு ஸ்மால் அயான் ஒரு பிக் அயான் அப்ப சாலிபிள் ஆயிரும் கரெக்டா ஸோ சாலிபிலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு அதிகமா இருக்கும் இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் மாறி வந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக சாலிபிள் ஆகும் ரெண்டுமே பிக் ரெண்டுமே ஸ்மால் அப்படின்னா ஸ்பேரிங்லி சாலிபிள்னு சொல்லுவாங்க கரையிறது கஷ்டம்னுவாங்க ஸோ இதுதான் சாலிபிலிட்டி ஒரு ரஃபைட் எப்படிதா ஓகே இப்ப இந்த என்ஹெச் த்ரீக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் இது உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியுதான் பாருங்க என்ஹெச் த்ரீ பிஹெச் த்ரீ ஏஎஸ்ஹெச் த்ரீ இப்படி இருக்கு கரெக்டா பிஸ்மத் இப்ப இதனுடைய சாலிபிலிட்டி கேட்கறாங்க சாலிபிலிட்டின்னு எனக்கு என்ன தெரியணும் சொல்லுங்க சாலிபிலிட்டி அப்படின்னு மைண்ட்ல படிக்கிற நமக்கு என்ன தெரியணும் இந்த ஐடியா தெரியணும் சின்ன அயான் பெரிய அயான் பெரிய அயான் சின்ன அயான் ரெண்டுமே இருந்து அளவு கிடையாது இந்த மாதிரி கேட்டையான் ஆனையான் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இதான் தான் இங்க இருக்கிற ட்ரிக்கு ஓகேங்களா இதான் இங்க நம்ம யூஸ் பண்ற ட்ரிக்கு இப்ப இந்த நைட்ரஜன் வந்து அந்த ஃபேமிலில சின்னது இப்ப சைஸ் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் ஏட்டம் பாருங்க இதுல வந்து ஸ்மாலா இருக்கும் ஏன் ஸ்மாலா இருக்கும் நைட்ரஜன் பிஸ்மத் வந்து என்னவா இருப்பாங்க பிஸ்மத் வந்து பிக்கா இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க இருந்து சைஸ் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் ஏட்டம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா சைஸ் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் ஏட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த கேட்டையனுடைய உருவளவு குறையுமா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டவுன் த குரூப் பெருசு அப்ப நீங்க எச் மைனஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மால் அயான் ஓகேவா எச் மைனஸ் வந்து ஸ்மால் அயான் ஸோ இப்ப இது ஸ்மால் இது ஸ்மால் இதுல இது ரெண்டுமே ஸ்மால் ஸ்மால் இது அப்படியே வந்துட்டு இங்க லாஸ்ட் வந்தீங்கன்னா பிக் ஸ்மால் ஸோ அப்ப இது வந்து நல்லா சாலிபிள் ஆகும் கரெக்டா ஐடியா புரியுதா ஓகே பட் ஒரே நிமிஷம் எச் மைனஸ் வந்து ஸ்மால் அயானு பாத்துக்கிறேன் எச் எச் மைனஸ் வந்து அதிகமா இருக்கணும் பட் ஆனா இதுல ரூல்ஸ் படி இப்படி மாத்தி வருது ஒரு செகண்டு எச் மைனஸ் வந்து எந்த அயான் பாத்துக்கிறேன் சைஸ் ஆஃப் தி ஆட்டத்தை தான் நீங்க சொல்றீங்க ஓகேவா ஓகேவா ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான லாஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா புரோட்டனா மாறும் ஓகேவா சப்போஸ் ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிச்சு ஓகேங்களா அப்ப எச் மைனஸா மாறும் 
சோ ஹெச் மைனஸ்ங்கிறது ஒரு ஐட் ரைடு ஓகேங்களா சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அட்டன் த்ரீ பிளஸ்ல இருந்தா ஒரு ஒரு ஹெச் ஒவ்வொரு ஹெச் வந்து மைனஸ் ஒன்னுல இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்ப எனக்கு இங்க மைனஸ் த்ரீ இருக்கு இப்ப நம்ம நினைச்சு பண்ணலீங்களா ஹெச் மைனஸ் அப்படின்றது சின்னது அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஹெச் மைனஸ் சின்ன ஆயான் கிடையாது இது பிக்கர் ஆயான் கரெக்டா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாருங்க அப்ப நான் இப்ப நான் சொன்னபடி இந்த நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில பிக்கர் ஆயான் வந்து பிஸ்மத் பட் இது பிக்கர் ஆயான் இந்த ஹெச் மைனஸும் பிக்கர் ஆயான் ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஸ்மாலர் ஆயான் ஹெச் வந்து பிக்கர் ஆயான் சோ அப்ப என்ன ஆச்சு ஒரு சுமால் ஒரு பிக் தான் டிசால்வ் ஆகும் சோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த நாலு பேர்த்துல சுமால் ஆயான் இவங்க பிக்கர் ஆயான் இவங்க ஏன்னா எல்லாத்துலயும் ஹைட்ரஜன் சேமா இருக்கு அப்ப இந்த நாலு பேர்த்துல இவங்க தான் சின்னது இப்ப இவங்க தான் சீக்கிரம் சாலிபுல் ஆவாங்க அடுத்தது இவங்க அடுத்தது இவங்க அடுத்தது இவங்க முக்கியமான பாயிண்ட் ஹெச் மைனஸ் அப்படின்றது நீங்க சுமால் ஆயிரம் நினைச்சுக்காதீங்க இது வந்து பிக்கர் ஆயான் ஏன் இது பிக்கர் ஆயான் அப்படின்றதுக்கு நிறைய ரீசன் சொல்றாங்க எலக்ட்ரான் வந்து ஒன் எஸ் டூ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரெண்டாவது நீங்க நீங்க நார்மலா பார்த்தா ஒன் எஸ் ஒன் இருக்கு பட் ஹெச் மைனஸ்க்கு வந்து ஒன் எஸ் டூ இந்த ரெண்டாவது எலக்ட்ரானை கொண்டு போய் இதுல ஆட் பண்ணீங்கன்னா பெரிய அந்த எஃப் மைனஸ் சி எல் அந்த ஐ மைனஸ் ரேஞ்சுக்கு இது பெருசாகுதுன்றாங்க கரெக்டா ஸோ சிம்பிளா நீங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப இது சாலிபிலிட்டி அடன் கேட்கறாங்க என்ன பண்ணணும் ஹெச் மைனஸ்ன்றது பிக்கர் ஐயன் மீதி நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில பிக்கர் ஐயன் எப்படின்னு கண்டுபிடிக்க தெரியும் அதை வச்சு நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம் கரெக்டா அதனாலதான் பாருங்க இங்க ஆர்டர் எப்படி கொடுத்துருக்க சாலிபிலிட்டி வந்து இந்த ஆர்டர் தான் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் வருதா கரெக்டா நான் சொல்றது புரியுதா புரியுது ஓகே சோ இன்னைக்கு இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டியோட நான் நிறுத்துறேன் ரிமைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி நான் படிச்சிருக்கேன் சோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி ஐட்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டோ இல்ல இதுல ஏதோ ரெண்டு மூணு கொடுத்துட்டோ இதனுடைய தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி சொல்லு இதனுடைய சாலிபிலிட்டி சொல்லு தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து பாண்ட் லென்த் வச்சு பேசணும் கரெக்டா சாலிபிலிட்டி வந்து சைஸ் ஆஃப் தி அயானை வச்சு பேசணும் பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் தி சென்ட்ரல் ஆட்டமா இல்ல சப்ஸ்டியூட் ஆட்டமா வச்சு பேசணும் சோ எந்த விஷயத்தை எப்படி பேசுறோம் அப்படின்றத பாத்துக்கோ கரெக்டா கிளியரா என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பாண்ட் ஆங்கிள பத்தி நான் உங்களுக்கு கிளியரா சொல்லி கொடுத்தேன் அதுக்கு ஹைட்ரேட்ஸ் இது பேரு இதே மாதிரி ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி இருக்கு இன்னும் அடுத்த கிளாஸ்ல இந்த டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் பொலாரிட்டி பேசிக் நேச்சர் ரெடியூசிங் நேச்சர் பாய்லிங் பாயிண்ட் இது ரொம்ப பெக்குலியர் கொஞ்சம் எக்ஸப்ஷன் இருக்கு கோவலண்ட் நேச்சர் அப்ப நீங்க இது பார்த்த உடனே இந்த ரெண்டு ஆர்டர் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்படி வருதா இப்படி வருதான்னு அதுக்கு ரீசன் இருந்தா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கரெக்டா பொலாரிட்டி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சின்ன ஆயான் பெரிய ஆயான்னு சார்ஜ் வரும் ரெண்டுமே பெரிய ஆயான் தான் சார்ஜ் வராது ஓகேவா இதுவும் பிக்கர் இதுவும் பிக்கர் அப்படின்னா சார்ஜ் செப்பரேஷன் பண்ண முடியாது ஒரு ஸ்மால் ஒரு பிக் ஆயான்னு தான் பொலாரிட்டி அதிகமா இருக்கும் அது ஒரு ரீசன் ரெண்டாவது இந்த ஃபேமிலியிலே வந்து ஏன் பொலாரிட்டி நைட்ரஜனுக்கு அதிகன்றதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு காரணம் இப்ப இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க என் ஹெச் த்ரீனா இப்படி இருக்கும் இங்க எலக்ட்ரான் இருக்கும் என் அடுத்தது பைனலா பிஸ்மத் இருக்கும் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஆர்ஜனிக் ஆன்டிமனி பிஸ்மத் சொல்லிட்டு லாஸ்ட் வரும் இதுல பொலாரிட்டின்னு சொல்றாங்க இல்லையா பொலாரிட்டினா என்ன அப்படின்னா இப்ப என் மேல பிளஸும் ஹெச் மேல மைனஸ் போடுறாங்க அதாவது ஒரு நைட்ரஜன் த்ரீ பிளஸ்லயும் ஒரு ஹைட்ரஜன் மைனஸ்ல இருக்கு இந்த பிளஸ் மைனஸ் பிரிக்கிறது தான் பொலாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த ஹைட்ரஜனை கம்பேர் பண்ணக்குள்ள நைட்ரஜனுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் கரெக்டா அப்ப இங்க ஃபார்ம் ஆகிற எலக்ட்ரான்லாம் யாரு பக்கத்துல இருப்பாங்க நைட்ரஜன் பக்கத்துல தான் இருப்பாங்க கரெக்டா இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எங்க இருக்கும் நியர் தி நைட்ரஜன் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எங்கும் நியர் தி நைட்ரஜன் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எங்க இருக்கும் நியர் தி நைட்ரஜன் இருக்கும் அப்ப ஓவராலா இந்த நைட்ரஜன் மேல ஈட்டா நெகட்டிவ் சார்ஜும் இந்த ஹைட்ரஜன் மேல எல்லாத்துலயும் ஈட்டா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்ப மீனிங் என்ன இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன அர்த்தம் இதுதான் வந்து பொலாரிட்டின்னு சொல்றது 
பிளஸ் மைனஸ் பெரியதாக நடத்தும் பட் நைட்ரஜனை கம்பேர் பண்ணக்குள்ள பிஸ்மத்தினுடைய எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை கம்மி ஓகேவா ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் பக்கத்துல இருப்பாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா மிடில தான் இருப்பாங்க மேக்சிமம் ஏன்னா ஆட்டம் பெருசு எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான் சென்டர் தான் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் சென்டர் தான் இருக்கும் அப்ப என்ன மீனிங் அப்படின்னா பொலாரிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அப்படின்றத அர்த்தம் புரியுதா பாருங்க அதனாலதான் ஆர்டர் நீங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா பொலாரிட்டின்னு என்னன்னு புரியுதா பிளஸ் மைனஸுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி தான் காரணம் ஓகேவா நைட்ரஜன் அதிகமாகறதுனால பிரியும் பாருங்க இந்த ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க கரெக்டா அதாவது இப்ப என்ஹெச் த்ரீ இருக்கு பிஹெச் த்ரீ இருக்கு ஆர்ச்சனிக் ஆன்டிமனி பிஸ்மத் ஓகேங்களா இப்ப பேசிக் நேச்சர் பத்தி கேட்கறேன் பேசிக் நேச்சர் முதல்ல பேசிக் நேச்சர் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் லூயிஸ் ஆசிட் லூயிஸ் பேஸ் டெஃபினேஷன் தெரியணும் ஸோ என்ஹெச் த்ரீ மேல ஒரு லோன் பேர் இருக்கு BF3 இது எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன் காம்பவுண்ட் போரான் ஃபேமிலி இந்த லோன் பேர இந்த மாதிரி ஒரு மாலிக்குள் தன்னுடைய பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா இதுதான் லோன் பேர் இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை வந்து இன்னொரு மாலிக்குளுக்கு கொடுத்தா இது பேர் வந்து கோஆர்டினேட் கோவெலன் பாண்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ லூயிஸ் சொல்றாரு யார் வந்து பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான டொனேட் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து பேஸ்ன்னு அர்த்தம் யாரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்றாங்களோ அவங்க ஆசிட்னு அர்த்தம் ஸோ லூயிஸ் சொன்னதுனால லூயிஸ் ஆசிட் லூயிஸ் பேஸு ஸோ நீங்கள் நைட்ரஜன் ஃபேமிலி ஃபுல்லாகவே இந்த ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எல்லா மாலிக்கள் மேலேயும் இருக்கும் அப்போ இதனுடைய பேசிக் நேச்சர் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இதனுடைய பேசிக் நேச்சர் நீங்கள் பார்க்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் சைஸ் பேஸு டொனேட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இந்த எலக்ட்ரான் வந்து டொனேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ நைட்ரஜன் வந்து உருவளவு சின்னது இன்னர் எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் ஈஸியா இது பண்ணுது ஸோ அதனால இதுக்கும் இதே ஆர்டர் தான் இருக்கும் கரெக்டா இந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரான் யாரு கொடுப்பாங்க அப்படின்றதுதான் பாயிண்ட் ஏன் பாத்தீங்கன்னா இது சின்ன ஐயான் இது பெரிய ஐயான் கரெக்டா இது வந்து ஸ்மாலர் ஐயான் இது பிக்கர் ஐயான் ஸோ இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லோன் பேரை வந்து நம்ம ஈஸியா கொடுத்துடலாம் ஏன்னா இதுல இன்னர் எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் இருக்கு பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஈஸியா கொடுக்க முடியாது ஓகேங்களா முதல்ல இதை அட்ராக்டே பண்ணாது இந்த ஸ்பீசிஸ் ஃபார்ம் ஆகுறது கஷ்டம் அதில் இந்த எலக்ட்ரான் அது கொடுக்க முடியல அதனாலதான் அப்ப லூயிஸ் பேஸ் என்னன்னு அதை பேஸ் பண்ணி சொல்லணும் புரியுது நான் சொல்றது அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர்லாம் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு பேரும் பாத்துக்கோங்க இதுல எப்படி எப்படி யார் யார் எங்க வராங்கன்னு பாத்துக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த சீக்வன்ஸ் தான் எழுதிருங்க தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டாலிபிலிட்டி பாண்டங்கள் பொலாரிட்டி பேசிக் இந்த ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணு உங்களுக்கு நீங்க